हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिहार बंगाल और उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस मिठाई गाजा या गोजा चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है लेट्स गेट स्टार्टेड नमस्कार दोस्तों मैं स्वाति स्वागत है आपका स्वाति चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स गाजा या गोजा जिस नाम से भी आप इसे जानते हैं उसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कप और ये एक और कप दो कप मैं ले रही हूँ मैदा या ऑल पर्पस फ्लार जिसे कहते हैं ये मैंने ले लिया इसमें मैं डालूंगी अब चार टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसमें घी पहले हम तीन डालेंगे फिर जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से करेंगे तो ये मैंने डाला तीन टेबल स्पून घी डाला घी डालने से इसका फ्लेवर मिठाई की ज़्यादा अच्छी आती है आप नहीं डालना चाहते हो तो साथ में आप थोड़ा ऑयल में भी इसे बना सकते हो और साथ ही मैं डालूंगी इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा या जिसे खाने वाला सोडा या मीठा सोडा कहते हैं वो मैं इसमें डालूँगी और फिर इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मिलाना शुरू करेंगे हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसमें घी को मिलाना है और बेकिंग सोडा को भी इसमें बहुत अच्छी तरह से इसी पर हमारे गाजा के खस्तापन डिपेंड करता है तो हम चाहें तो इसको दोनों हाथ में यूं लगा लें और इस तरह से करके हमें ये करना है ताकि ये बहुत बढ़िया से मिल जाए अब इसमें घी की क्वांटिटी ठीक है या नहीं ये चेक चेक कर लेना चाहिए तो उसके लिए अगर आप इस तरह से बनाते हो और ये इस तरह से अगर बन जाती है टूटती नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि हमारी घी की क्वांटिटी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है तो हमें और घी डालने की जरूरत इसमें नहीं है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो बना लेंगे बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज एक नॉर्मल सा डो बनाएंगे एक बार में हम इसमें पानी नहीं डालना है हमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इस तरह से हमें एक डो तैयार कर लेना है और इस डो को हम ढक के कम से कम पंद्रह बीस मिनट तो जरूर और अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए इसे ढक के प्रेस पे रखते हैं तो ये मैं ढक के इसे आधे घंटे छोड़ रही हूँ चाशनी बनाने के लिए इस बीच हम तैयारी शुरू करते हैं जब तक हमारा डो रेस्ट पे है उसके लिए मैं उसी कप से दो कप मुझे चीनी लेनी तो ये मैंने डाली एक और ये दूसरी तो दो कप हमने चीनी लेना है तो जितना हमने मैदा लेना है उतना ही लगभग चीनी लेंगे हम और इसमें एक कप पानी डाल देंगे और इसे चाशनी बनाने के लिए हम इसको रख देंगे तो पहले हम इसमें चीनी को घूमने देते हैं फ्लेम को मीडियम पे रख के हम चीनी को घुलने देंगे चीनी घुल गई है तो इसमें मैं डाल रही हूँ दो हरी इलायची को कूट के मैं डाल रही हूँ और साथ में मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून के आसपास में मैं नींबू का रस ये हमारी चीनी को क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा और साथ ही डाल रही हूँ मैं केसर के कुछ धागे ये सर इसको हल्का से कलर और खुशबू दोनों दे देगा हमें इसे तार की चाशनी नहीं बनानी है लगभग तार की चाशनी बनानी है उसको चेक करने के दो तरीके हैं एक आप यूं उठाओ और इस तरह से डालो देखो आपका जो अंतिम बूंद होगी वो टाइम लेके गिर रहा है एक तो आप इस तरह चेक कर सकते हो दूसरा 
आप इस तरह से उंगली डालो और यूं देखो ये चिपकती है लेकिन तार नहीं बन रही है तो इस तरह की होनी चाहिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ देखिए इसमें अच्छे से पता चल रहा है देर से ये बूंद गिर रही है और ये देखिए चिपक रही है मगर ये तार नहीं बन रही है तो एग्जैक्टली हमें ऐसे ही चाहिए तो मैं गैस बंद कर रही हूँ लगभग 20-25 मिनट हो गए हैं चलिए देखते हैं हमारे डो को तो डो जिस तरह से हो गया एक बार इसको हम फिर से हाथों से मल लेंगे और फिर हम गोजा बनाने की प्रोसेस शुरू करेंगे हम इसे पहले एक बार इस तरह से गोल बेल लेंगे जितना बड़ा आप कर सकते हो उसके बाद हम फिर इसे चाकू से इस तरह से काट लेंगे और फिर इसको हम एक के ऊपर एक रख के हम फिर से बेलेंगे इसे तो इस तरह से इसको हम बेलेंगे काटेंगे फिर एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से पांच छह बारी हम इसको रिपीट करेंगे ताकि हमारे गोजा में जो है वो लेयर्स बन सके पांच छह बार हमने इसी प्रोसेस को रिपीट किया है उसके बाद मैं इस तरह से बनाने के बाद इसे हल्के हाथों से मैं बेल रही हूँ और इसे हम कुछ रेक्टेंगुलर जैसा शेप दे रही हूँ ये कितने सारे लेयर्स बन रहे हैं इसमें इस तरह से करने के बाद आप अपने साइज और शेप को अपने मर्जी से कम ज्यादा बड़ा छोटा कर सकते हो इस तरह से कर लेंगे मुझे थोड़ी मोटी लग रही मैं इसे हल्का से इसलिए मैं बेल रही हूँ इसे मेरे लिए परफेक्ट है अब मैं इसे बीच से काटूंगी पहले इस तरह से मैं पहले इसे बीच से काट रही हूं उसके बाद फिर हम इस तरह से बड़े बड़े पीसेस काटेंगे तो अब हम गाजा को फ्राई करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डालकर गैस पर रख दिया है तेल को हमने मीडियम गरम करना है ज़्यादा गरम में हमने नहीं करना है तो जितना हमें गरम चाहिए हो गया है अब हम इसमें अपने सारे गाजा डाल रहे हैं और इसे हम लो फ्लेम पे आराम से फ्राई होने देंगे ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है तभी ये अच्छे से अंदर तक पकेगा तो हम सारे गाजों को डाल दिया इसमें और इसे फ्राई होने देते हैं धीमी आंच पे बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे रखेंगे इस तरह से हम इसे फ्राई करते जाएंगे और बीच बीच में पलटते भी जाएंगे देखिए हमारे लेयर्स जो हमने बनाया था कितने अच्छे से खुल के इसमें आ रहे हैं हमारे गाजा फ्राई हो गए हैं अब हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि कितना अच्छा से ये फ्राई हुआ है 
बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए इसे मैं निकाल रही हूँ अब हम गाजों को चाशनी में डालेंगे ध्यान हमें ये रखना है कि चाशनी भी हमारी गर्म होनी चाहिए और इसे रस में लगभग हम 15 से 20 मिनट रखेंगे मैंने बर्तन बदल लिया है उसमें चाशनी में सही से डूब नहीं रही थी तो इसे हम 10-15 मिनट रखना है हमने चाशनी में तो इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे ताकि इसमें अच्छे से रस चला जाए यू करते रहेंगे बीच बीच में करीब 25 मिनट हो गए हैं गाजा में अच्छी तरह से हमारी चाशनी चली गई है तो ये बिल्कुल रेडी है तो इसकी मैं प्लेटिंग करती हूँ हमारी ये बिहार बंगाल और उड़ीसा की जो फेमस मिठाई है कहीं से गाजा बोलते हैं कहीं से गोजा बोलते हैं आप जिस नाम से भी इसे जानते हो बन के रेडी हो गई है तो मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ तो फ्रेंड्स रेडी हो गई है हमारी गाजा आशा है कि आप लोगों को पसंद आई हो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रूर दबाएं मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय थैंक यू